TRT Haber, TRT Radyo Haber'e hoş geldiniz. Profesör Saracoğlu ile Sağlıklı Yaşam programıyla karşınızdayız. Top dolu bir program olacak. Değerli hocamın sohbeti ve arkasından da sağlığımızla ilgili hem sizin sorularınızı cevaplayacağız hem de hocamın anlatacağı çok önemli konular var. Kürlerimiz var. Başlıyoruz. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu doğal yollardan sağlıklı kalmak için gerekli olan birbirinden değerli kürleri açıklıyor. Böbrek yetmezliği için önerilen bitkisel kürler nelerdir? Profesör Saraçoğlu anlatıyor. Huzursuz bacak sendromu ya da dolaşım bozukluğu şikayeti olanlar dikkat. Profesör Saraçoğlu şifa kaynağı olan bitkileri açıklıyor. Sebebi bilinmeyen el ve ayak üşümelerine hangi besinler iyi gelir? Az sonra Profesör Saraçoğlu ile sağlıklı yaşamda. TRT Haber'e, TRT Radyo Haber'e tekrar hoş geldiniz diyoruz. Profesör Saracoğlu ile Sağlıklı Yaşam programı ile karşınızdayız. Hem değerli hocam Profesör Doktor İbrahim Saracoğlu hem de Yelin Hanım da Yelin Bayır bize kürlerimizde yardımcı olacak. Ama öncesinde sizlere sosyal medyadan bize göndereceğiniz sorular için adresimizi hatırlatmış olayım. Saracoğlu alt tire TRT Twitter adresi ve HSCN Twitter adreslerinden sorularınızı gönderebilirsiniz. Keza bunlardan bir tanesinde değerli hocamıza hoş geldiniz dedikten sonra hemen ilk gelen soruyu yönelteceğiz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba efendim. Hayırlı sabahlar diliyorum. Tüm değerli izleyicilerimize Allah'tan önce akıl sağlıklarının sonra da beden sağlıklarının daim olmasını diliyorum. Hocam Çiğdem Hanım ve bazı isimler okunamıyor tabii doğal olarak Twitter'da. E, lakaplar kullanılıyor. Bahar Hanım herhalde. Bunların sorusunu sizin e, açılışı yaptıktan sonra hemen yönelteyim arzu ederseniz. İsterseniz ilk soruyu alalım. Ne? O, tamam hocam. Bahar Hanım evet. sormuş. E, ekrana da gelecek. Hocam merhaba bir ilaç kullanıyorum. Ciğeri mahvediyor. Karaciğer temizlemek için hangi kürü kullanmam lazım? Evet. Şimdi karaciğer sağlığı yani yüzümüz zaten karaciğeri yansıtır. Burada karaciğerin sağlıklı çalışabilmesi için en önemli ilk baştaki kür maydanoz limon kürdür. Bunu unutmayın. Yani bu karaciğerde birikmiş toksinleri atar bir. İkincisi hepatosteatoz denilen karaciğer yağlanmasını kesin olarak ortadan kaldırır. Yani bunu sporla başaramadığınız, diyetle başaramadığınız durumlarda maydanoz, limon imdadınıza yetişir. Yani karaciğerin sağlıklı çalışabilmesi için. Eğer karaciğer ne kadar yağlıysa, kalp krizi geçirme riski de o kadar yüksektir. Bunu tıp fakültesinin ikinci sınıfına giden öğrencilere öğretiyorlar. Eğer karaciğer yağlıysa, yani inzulin direncinin gelişmesi, diyabete olan yatkınlık da beraberinde var demektir. Onun da kademeleri var değil mi hocam? Tabii karaciğer birinci, yağlanmış. ikinci, üçüncü derece. Üçüncü derece zaten bir felaket. Yalnız şunu söyleyeyim. Bakın eskiden e, siroz dediğiniz zaman ne vardı? Efendim işte alkolik bu çok alkol kullanıyor. Halbuki şimdi non alkolik yani e, karaciğer yağlanması. Hiç hayatında insanlar alkol kullanmamış karaciğer yağlanması üzerinden siroza gidiyorlar. Neden bu? İşte orada geç kalıyorlar. Yani bugünün insanı o kadar çok hazır gıda tüketir oldu ki katkı maddeli. Tabii bunlar karaciğerde yağlanmayı artırıyor. Karaciğer ne kadar yağlıysa inzulin direnciniz gelişebiliyor. Diyabetiniz gelişiyor. Pankreas olumsuz çalışmaya başlıyor. Yani hiç olmadığınız anda bir bakıyorsunuz ki lipazla amilaz enzimleri pankreasta yükselmeye başlamış. 
Bu nereden çıktı diyorsunuz. İşte bunun için ben maydanoz limonu özellikle soru öyleydi değil mi? Karaciğer. Evet. Heh, yani karaciğerden toksin atmak ki ben yılda iki defa mutlaka 15 gün her sabah ve aç karna bu maydanoz limon kürünü yaparım. Değerli izleyicilerimize şunu söylemekte fayda görüyorum. Lütfen bu yakışıklı maydanoz var, iri yapraklı böyle. Hayır, köylümüzün getirdiği, pazara getirdiği bu normal, işte Yelin Hanım'ın da elinde kameraman arkadaşımız gösteriyordur. Yani bu en önemli e, bu maydanoz, maydanoz limon. Ya adeta bir mucize bu. Yani hiç tanımıyorsam yüzün üstünde hekim biliyorum. Ya hocam Allah razı olsun sizin şu maydanoz limon körü. Şimdi onlara diyorum ki bir de ben bak ultrasonla karaciğerlerine baktırıyorlar. Efendim diyor işte iyi pek bir şey gözükmüyor. Ultrasonda her şeyi göremezsiniz. Orada en basit bir kan tahlili mesela tam kan tahlili yapıldığında parantez açıyorum değerli izleyicilerimiz için. Ben burada ansiklopedik bilgi veriyorum. Yani e, esas rahatsızlıklarıyla ilgili konudaki şikayetlerine karşı kullanılacak olan tedavi yöntemlerini mutlaka hekime gidecekler. Ha, hekim teşhis koyduktan sonra karaciğer yağlanması varsa tamam uygula hiç çekinme yani. Ama tabii ki e, burada kullanacağınız bitkilerin de alerjiniz olup olmadığını bilmenizde fayda var. Şimdi İlacı ben, var mı bunun karaciğer yağlanması? Hayır efendim bunun İlacı yok Hüseyin. Yani bunun tıpta ilaç sanayinin önerebileceği bir ilaç yok. Bunun ilacı maydanoz limon. Ve zin, zaten bak şuradan anlarsın. Bir, sabah kalkışlarınız yorgunsa, 8 saat uyku uyuduğunuz halde hala yorgun kalkıyorsanız çok büyük bir ihtimalle Karaciğeriniz yağlanmış demektir. Bak birinci, ikinci, üçüncü derece. Üçüncü dereceden sonra fibroz oluşmaya başlıyor. İpliksi yapı karaciğer dokusunda. Fibrozdan sonra yol ikiye ayrılır. Hepatokarsinogen yani karaciğer kanseri veya siroz. Burada yol ayrımı bu. Şimdi... Onun için e, hekiminizle mutlaka görüşüyorsunuz. Şimdi bakın, bu tam kan tahlili yaptığınızda karaciğerin durumunu, fonksiyonu üzerinde sağlıklı çalışıp çalışmadığına dair bilgiyi verecek olan üç tane çok önemli enzim var. Bunlar transaminaz enzimleridir. ALT, AST, GGT, gamma glutamil transferaz. En önemlisi ALT ile AST bunlar birbirlerine çok yakın değer dedirler. Yani biri 28 iken o biri 26'dır veya eşittir, aynıdır. Biri 32 iken diğeri 33, 34. Bakın burada problem yok. Ama ne zaman ki ALT değeri Bak normal sınırlar aralığında 37'nin üstüne çıkmaması istenir. Öyle yazar referans aralığı. Eğer diyelim ki 32 ALT'si. Bak normal. Ta üst sınırın altında. ALT 32, AST'si diyelim ki 20. 12 birim fark var. Bu kesin olarak hepatosteatoz. Karaciğer yağlanması. Ultrasonda da görmeyebilir. Yani o zaman kişi kendi kendine sorgulayacak. Diyecek ki ya ben yorgun kalkıyor muyum sabahları? 
illaki şart değil ama genel olarak bu. Evet karaciğer üzerine benim söyleyeceğim bu karaciğeri arındırıcı, karaciğerden toksin atıcı, e, mükemmel. Bir de bu biraz sonra bahsedeceğim vaka kereviz yani o da e, şeyin üzerinde siroz hastaları için bulunmaz bir nimettir. Hocam müsaadenizle o zaman şeyi e, bu maydanoz limonu hatırlatalım. Siz defalarca söylediniz ama kaç gün nasıl bir şey e, evet. nasıl uygulayalım? Müsaade evet. ederseniz hatırlatalım. Tamam. Yani iki hafta boyunca 15-16 tane saplı maydanozu alıyorsunuz. Elinizle böyle burup kırın. Tamam 15 o saplarıyla beraber. Evet. Bunu ne yapıyorsunuz? Blender'ın içine atıyorsunuz. Hani şu sütlü muz yaptığınız evet. alet var ya. Atın içine içine tam bir limon sıkın. Bir bardak su 200 mililitre ve blender'ı karıştırın. Yem yeşil su olacak. Posasıyla beraber sabah aç karna bunu içiyorsunuz. 15 gün. Her sabah düzenli bunu uygulayın. Göreceksiniz inzulin direnciniz. Ha bu arada hem kolesterolünüz hem de trigliseritiniz de düşmeye başlayacak. Çünkü karaciğer yağlıysa ne yapıyor? Ee, burada e, kolesterol ve trigliserit de yüksek seyrediyor. Bunu söyleyelim. Yani karaciğer yağlıysa zaten kanda şeker yükselmeye başlıyor. Yağlı olduğu için karaciğer fazla şekeri ne yapar? Yediğiniz zaman ne yapıyor? Hemen onu glikojen olarak depoluyor. Karaciğerin özelliği o. Yoksa şeker kanda yükselmeye devam eder. E, dolayısıyla ve son bir kısmı da kaslarımızda depolanıyor. Ama en önemli depo karaciğerin kendisidir. Dolayısıyla saçaklı bir şekilde o glikoz moleküllerini birbirine bağlayarak karaciğerde depoluyor. Bütün olay bu ama yağlıysa zorlanıyorsunuz işte. Yani o yağ tabakasından dolayı diyelim. Bundan dolayı kan şekerini hafif hafif yüksek seyrediyor. Onun için de hekimler ne oluyoruz? Yani dikkatli olun. Şimdi hocam e, kulağıma e, söylüyorlar bir soru daha cevaplar mı hocam ondan sonra diye. E, az önce de söylediğim gibi değerli seyirciler isminiz olmayınca hitap edemiyorum ama ben soruyu iletmiş olayım. Buyurun. E, e, lakap kullanılıyor şeyde e, sosyal medyada. Merhaba rahim için soğan suyu içer içemeyenlere öneriniz ne demiş değerli seyircimiz. Bu arada Hüseyin Akgül de hocam. Yine değerli seyircimiz sadece Allah razı olsun sizlerden demiş. Sizden de razı olsun. Yani bu size e, hocam iletmek istedim. Sorusu yok. Sadece bu kadar söylemiş. E, evet soğan suyu. Şimdi soğan suyu deyince mübarek presleyip soğan suyu değil ha. Bu haşlanmış suyundan bahsediyoruz. Orta bu orta boy büyüklüğünde soğan. Bunu tüketemiyor mu? Çok kısa yazmış hocam. E, ekrana da geldi, gelecek. Merhaba rahim için soğan suyu içemeyenlere öneriniz ne? Bu içemeyenler. Rahim için. Rahimde ne var ki bir söylesin yani. O zaman? Ona göre. Çünkü rahimde birçok e, şey olabilir, sorun olabilir. Yani o zaman, e, ona değil. göre hepsine biz genel şu bitkiyi kullansın diyemem. Yani e, dolayısıyla... Rahim ağzında problem vardır, rahimde iltihaplanma vardır. İşte e, ne bileyim ben e, orada rahim içerisinde başka sorunları vardır. Onu söylesin. Biz de ona göre e, endometriyozisi vardır. Mesela çikolata kisti vardır, miyomu vardır. Yani evet. Biz eskiden telefonla soru alırdık hocam. Yine alsak mı? Sizce ya olabilir. Yönetimde uygun görürse. Tabii ki Çünkü... yani e, tabii ki yani ben bir şey söylemiyorum. İlmimiz yettiği müddetçe biz cevap veririz. Şu, şundan dolayı e, bunu hatırlatmak istedim hocam. Çünkü siz böyle bir soru olduğunda arkasından birkaç şeyi daha öğrenmek ve ona göre e, ö, hmm. cevaplamak istiyorsunuz. 
böyle Twitter'dan gelince mesela bu soruyu cevaplayamamış olduk. Haklı olarak sizin öğrenmek istediğiniz evet. şeyler vardı. E, tabii yanlış bilgi vermekten Allah'a evet. sığınırım. Hiç konuşmam daha iyi. Şimdi Buyurun. bakın ben çok basit pratik bir bilgi vereyim Almanların yaptığı. Bu Almanlar da gelenekseldir bunu. Etnobotanik kültür. Yani e, mesela romatizma hastalıkları, ayaklarında ağrıları olanlar varsa bildiğimiz kırmızı acı pul biber. Çok acı da olmayacak yalnız. Çorapların içine böyle onu serperler. Ondan sonra çoraplarını giyer. Bu Almanların e, kültürüdür yani. Etnobotanik kültürüdür. Graz'dayken mi? Sizin Graz Üniversitesi değil mi hocam? Evet, Yanlış Graz Teknik Üniversitesi. Yani e, tabii yani orada okuyorsunuz, insanlarla sohbet ediyorsunuz, köylere gidip dolaşıyoruz filan. Bir pratik bilgi daha vereyim ben. E, şimdi bakın, yani pratik bilgi değil de bu benim yaşadığım, ya ne oluyoruz dedim ve bak bunu anlatırken yarıda kaldı programda. Yani program bitti, hadi dedim bir dahaki sefere anlatırım. Şimdi ben memleketim Safranbolu'ya gittim. Bak şimdi ben kimsenin tavuğuna da kış demem. Sorun lütfen. Almadan önce sorun. Çocukluğumda e, Safranbolu'da şehirde Cinci Anlı'nın karşısında bakkal dükkanı vardı eniştemin. Ben de orada gazoz satardım filan. Bir de önümde akide şekerleri dururdu. Benim söylediğim 1955 yani 56 57 her neyse çok severim akide şekerini son iki ay önce ben Safranbolu'ya gittim akide şekeri aldım hatta e, personelimize de getirdim bu poşetlerin içinde Safranbolu lokumu meşhurdur ya orada duruyor böyle aldım ve ben e, öğleden sonraları iki veya üç tane Akide şekeri tüketmeye başladım. Onun keskin bir de aroması vardır. Kırmızı olanları filan. Hüseyin farkında değilim. Bak ilk başta hiçbir şey bilmiyorum. Gece ben sık sık idrara kalkmaya başladım. Sabahleyin kalkıyorum. Hafif bir başımda ağırlık var. Ya ne oluyoruz diyorum. Fakat bu akide şekerini ben alışkanlık haline getirdim. Çalışıyorum ya masamda. Öğleden sonra işte bir tane, bir saat sonra bir tane daha çocukluk anılarım var. O çünkü ağızdaki tat insana aa bu benim çocukluğumdaki lezzet dersin. Bak Alman Emanuel Kant'a geleceğim. Bu bunun meşhur bütün o Alman eğitim düzeyini yani Kur'an insanlardan bir tanesi yani Alman disiplini diyoruz, Avusturya disiplini bunları o zaman bu insanlar kurmuş. Neyse lafın içine laf karıştırmayayım ben ve ben çift görmeye başladım ya. Düşünebiliyor musunuz? Arabanın kilometre kadranına bakıyorum. Mesela 50 gösteriyor, 50 yan yana. Yan yana. Ha, bir interferans. Şaşı falan. gibi yani evet. şaşılık gibi. Ve e, ağız kuruluğum başladı. Ya Rabbi ne oluyor bana dedim tamam mı? Sonra düşündüm, düşündüm. O e, ben dedim neyi alışkanlık haline getirdim son günlerde? Bu, akide şekeri. Sonra Hüseyin baktım ki sırf şeyden yapıyorlar. Nışasta bazlı şekerden. Şu mısır şurubu var ya. Aman Allah'ım yani eğer bilmesem, bak bilmesem ben bunu hayatta akide şekerine bağlamam. Çünkü ben diyabet hastası değilim, ben yüksek tansiyon hastası değilim. Sabahları tansiyonum kalkıyorum, 136, 140, 145 bu civarlarda seyrediyor. Ne oluyoruz dedim ya, yani tipik bir metabolizma rahatsızlığının sonuçları. Sonunda baktım, bakacağım bunda ne var dedim. Aa, nişasta basılı şeker, NBŞ. Bakın ben kimsenin tavuğuna kış demiyorum. Ama 
nişasta bazlı şekerden lütfen uzak durun. Bir toplumu genel olarak hastalandırmak istiyorsanız, diyabet buna dahil, bak bunu eğer Alzheimer'ı hızlandırmak istiyorsanız, eğer Parkinson'u hızlandırmak istiyorsanız veya tetiklettirmek istiyorsanız, yüksek tansiyon dahil, yüksek kolesterol, yüksek trigliserit, nuşatsa bazlı şekere merhaba deyin. Sakın ha, bu şekerden uzak durun. Ben e, yıllar önce bu konunun üzerinde titizlikle durmuştum. E, şimdi bir de bizim yaşımız ilerle, e, ileride yani şey, yani biz artık 30, 40, 50, 60 yaşında bir insan değiliz. Tükettiğiniz gıdalar insanı daha e, kolaylıkla etkileyebiliyor. Yani bunun için kestim, yavaş yavaş yavaş sabah kalktığımda tansiyonum normale geldi. Yani o çift görmeler gitti ama bayağı gel korku dağları bekler. Yani şimdi çok fazla mı üst üste? Her gün her gün düzenli yiyorum ya. Almışım akide şekerini torbada. Hatta Yelin Hanım biliyorsunuz şeye de getirdim. Allah Allah. Personelde sonra hepsinin elinden aldım. Atın bunu dedim. Katti yiyen. Yani kabul etmiyorum dedim. Vermedim. Toplattırdım. 5-6 poşet yani işte bu poşetlerin ah, şey var. Ha. Dedik ki yani bizim nefsimiz varsa orada da var. İşte bu maddi olarak verdiği bir hasar, yani metabolizma üzerinden lütfen nişasta bazlı şeker bir şey içeriyorsa kullanmayın. Çocuklarınıza da yedirmeyin. Bunu söylüyorum Allahu Alem. Yani işte bir şey daha söyleyeyim. Bu da pratik bir bilgi olsun değerli izleyicilerimize. Şimdi bazı insanlar da etrafınızda olur. Yani ya bu bizde yok demeyin ama kulak arkası da etmeyin. Kolostomi yapılır. Yani kalın bağırsağa torba, iliostomi, ince bağırsağa torba takılır. Şu veya bu nedenle geçici olarak... İşte burada e, iç deodoranta ihtiyacınız var. Ya ne bileyim sabahleyin e, işte giyinmeden yüzünüzü yıkadınız, dişinizi fırçaladınız. İşte her neyse deodorant filan kullanıyorsunuz. Koltuk altı kokmasın. Hakikaten ter e, kokusu çok e, şeydir. Çalışma ortamında da insanları olumsuz etkiliyor. İşte burada... İç organlarda eğer dışkılamada, bakın illa torba takılması değil, dışkılamada veya bu torba takımlarında bir koku fazlaca geliyorsa, işte orada ne yapacaksınız? Zengin klorofil tüketeceksiniz. Bunun, bunun en güzel şeyi deodorant ya, ıspanak. Taze ıspanak tüketin, o kokuyu tamamen alır. Yani e, dışkıda mesela bol protein tüketenler, et üzerinden protein alanlarda bunu gözlemleyebilirsiniz. Yani işte burada yapacağınız şey çiğ ıspanak salatanıza koyun veya şurada dursun. Ispanak da çok lezzetli bir salatası şeydir. Salatası çok güzel oluyor. Ha, salatası işte her neyse. Şimdi... Bakın bu şeyi de ben söyledikten sonra e, bir soru daha araya e, buyurun. Alıp sonrasında devam edebilir miyiz hocam? E, Selamünaleyküm. Eşim idrar yolu enfeksiyonu tedavisi olmak istiyor. Tedavisi olmak başka bir şey. Önerilerinizi e, evet şu ekrandan daha iyi görüyorum. Eşim idrar yolu enfeksiyonu tedavisi olmak istiyor. Astımı var. Yüksek tansiyonu var ve tiroid içinde ilaç kullanmakta önerilerinizi bekliyorum demiş hocam. Tamam. Şimdi şöyle ben e, teşhis koyup tedavi ben bilmem o işi, o hekimlerin işi. Ben teşhis konulacak ondan sonra derim ki ya şunu, şunu şöyle kullan diyebiliriz. 
Şimdi burada, ben de o manada söylemiştim. Hocam. Evet, güzel o. Ee, şimdi burada e, soruda e, bir şey var. E, bu astım. Astımla ilgili kekik çayı içebilir. Bak bu tansiyonu da yükseltmez zaten. Hem tansiyon Yüksek var, tansiyonu var hem de, hem de tabii tiroid sıkıntısı var. Şimdi tiroid de yazması lazım. Yani hızlı mı çalışıyor, yavaş, yavaş mı çalışıyor tabii. bilmiyoruz. Ancak kendisine şunu öneririm. Hızlı da çalışsa, yavaş da çalışsa tiroid ne yapacak? Bu sayede Hashimoto tiroidten kurtulan binlerce insan var. Dere, dere otu. Bildiğimiz dere otu var ya. Ha şu şeyin cacığın üzerine koyarlar. Ha öyle. Dere otu tüketecek. Yüksekse normal seviyeye indirir. Düşükse normal Tansiyon. seviyesine çıkartır. Tiroid, Tiroidi. Hızlı veya yavaş çalışıyorsa. Ama her bitkiyi de kullanamaz. Hızlı çalışması durumunda ne olacak? Mesela lahana grubunu tüketemez yavaş çalışıyorsa. Brassica grubunu tüketemez. Asla çok yanlış. Onun için şimdi idrar yollarında kendisine e, önereceğim karışım Karabaş Melissa çayıdır. Bak Karabaş 5-6 tane Karabaş başak haldedir. Bir tutam melisa ile yani 5-6 gram limon melisa ile bunu karıştırıp içecek. Bu mükemmel. Bak şeyi öneremiyorum. Bayanların kronik idrar yolları enfeksiyonlarında birebir mucizevi etki gösterir. Ne o? Karnabahar. Biliyor. Yani o da şeydir. Hardal grubundandır yani. E, dolayısıyla değerli yönetmen o hardalın da resmini bu arada verirseniz sevinirim e, ekrana. Şimdi karnabahar e, ne yapıyor? E, glikozinolat içeriyor. Ha o resim kalsın lütfen. Glikozinolat kükürtlü bileşikler var içerisinde. Bu da tiroid eğer yavaş çalışıyorsa daha çok yavaş çalıştıracak. Eğer hızlı çalışıyorsa tiroid o zaman tamam çekinmeden bunu kullanabilir. Onun için karnabaharı burada önermiyorum. Hızlı mı yavaş mı çalışıyor diye şey yapıyor. Dolayısıyla yanlış olur kullanmasın karnabaharı. Ama... Hekimi diyorsa ki hipotiroid yavaş çalışıyor, e o zaman karnabaharı uygulayamaz. Onu söylüyorum. Çünkü daha da yavaş çalıştırır. Şimdi burada e, şunu söyleyeyim ben. Bakın hardalı görüyor musunuz hardalı? Yabani, Yabani hardal. hardal. İşte ondan Brüksel lahanası çıkar. Karnabahar ondan türemiştir. Lahana, kara lahana hep ondan türemiştir. Yani e, burada Hardal'da. hep hardal aynı menşe iş adetname. Yani bir yere mal ihraç ihraç edeceğiniz zaman gümrükçüler sorar menşe iş adetnamesi, origin of certificate <gülüyor> çıkış ülkesi hangisi? E burada ülke değil yani hardal. Hardal. Hardal bu muhteşem bir bitki. Lokman suresinde de geçer. Bunun tohumları biliyorsun yaptığın bir iyilik veya kötülük hardal tanesi kadar dahi olsa bu senin mizanına gelir. Bu konuda hesap verirsin diyor. Dolayısıyla hardal tohumu hardal tohumu çok önemli. Bak Almanya'nın en ünlü entelektüel bilim adamlarından bir tanesi Emanuel Kant'tır. Kant işte Alman disiplini eğitimde. Ben Avusturya Lisesi'nde okuduğum için aynı hemen hemen o şeyi disiplini alıyorsunuz. Şimdi Emanuel Kant diyor ki duyularda olmayan bir şeyse yani hissetmiyorsanız tadını filan. Ee, 
aklınızda da olmaz, zihinde de olmaz. Bak çok basit bir bilgi. Yani e, hissetmiyorsan dokunma, koku alma, tat, lezzet. Bunun için e, şeyin çok güzel şu resim. Yani şu bu siyah hardal e, çiçeklerinin siz siyah e, sarı olmasına bakmayın. Tohumları siyah olur, Kim der sarı ki, olur, kahverengi olur. Kim der yani, ki bu hardal? Yani evet. biz bilmediğimiz için gidip e, harika bir e, çiçek diye bakarız değil mi hocam? Tabii ya. Şu ya Rabbi, hardal. Ya Rabbi işte hocam ne diyorsunuz? Yeryüzünde yarattığım gökte ve yerde ne varsa ey insan senin hizmetine sundum diyor ya. Bundan daha bir o tamam o zaman otur araştır mübarek insan. Yani değil mi? Şimdi bakın hardal diyoruz Hüseyin. Bu Emmanuel Kant'a hardal karıştırıcısı derler. Üniversitede onu çekemeyen bazı öğretim üyeleri vardır, meslektaşları. Ona hardal karıştırıcısı der. Kant hiçbir zaman hardalsız sofraya oturmamıştır. Hem de hardalını kendisi yapar. Hardal iki türlü hazırlanabilir. Yani siz onu ezersiniz, eğer içerisine... Su ilave ederek yaparsanız, bak suyu da fazla kaçırmayacaksınız. Bunlar ustalık isteyen şeyler. Buna İngiliz hardalı denir. Eğer bunun içerisine su yerine sirke koyarsanız, internasyonal yani tüm dünyada genelde yapılan hardal sirkeyle yapılır. Ha, şimdi buna hardal karıştırıcısı diyorlar şeye, kanta. Sebebi de işte, bu şeyden dolayı işte ben diyor e, duyularda olmayan hiçbir şey zihinde olmaz tadını alacağım diyor tadını. Gastrosofi diye bir bilim dalı. Kant uzun yaşamak istiyor. Uzun yaşamanın da sağlıklı beslenmeyle olduğunu biliyor. Onun için hep meclisinde bu üniversite camiasından bilim adı göte filan hep onun şeyi yani beraber sohbetleri var, şunlar var. Bunu büyük felsefe yani Almanya'daki eğitimin, entelektüel Kuruncusu. düşüncenin önünü açıyor Kant. Öyle sıradan bir adam değil. değil yani. Her neyse, mesela her akşam saat 10'da yatar, dakik saat 4.45'te uşağı onu uyandırır. Hemen yüzünü yıkar her neyse, yürüyüşe çıkar. Geri döner ve çalışmaya başlar. Sabah 4.45. Kant'ın hayatı budur. İşte 1720 ile 1800 yılları arasında yaşamış bir insan. Şimdi gastrosofiyi kuran bir adam. Gastrosofi, gastro biliyorsunuz mide demek. Sofi dediğiniz şey, onu nasıl izah edeyim? Etnobotanikle bilgelik bir arada yani toplumun e, beslenme kültürü bitkiler üzerinden etnobotanik yani bununla işte doğa bilimlerini karıştırıyor birbirine harmanlıyor öyle kolay e, Değil. değildir yani Değil. bu. ben onun için hep FKB FKB diyorum ya adam diyor ki yani benim bir şeyi algılayabilmem için onu görmem, işitmem, duyan beş duyu organıyla bunu algılamam lazım diyor. Yoksa diyor zihine bu yerleşmiyor. Onun için eğitimde laboratuvar şarttır. Albert Einstein'a bak hayatında laboratuvara girmemiştir. Heisenberg hani benim bir Heisenberg takıntım yok. Şu belirsizlik prensibini kuran teorik fizikçi Alman laboratuvar bilmez. Doktora sınavında da üç tane doğa biliminden soru sorarlar. Hiçbirini cevaplayamaz. Şimdi bunu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla laboratuvarı ortadan kaldırmıştır 1900'lü yıllarda. Albert Einstein ne diyor? Öyle bizde teorik fizikçiler var ki artık diyor. Sizin o kimyadaki formüllerinizi 
çok açık, seçik bir şekilde neyin ne işe yaradığını e, kanıtlayabilecek durumdalardır diyor. Bak teorik bilgiyle. Küllün yanmış. Var mı böyle bir şey? Laboratuvara gireceksiniz, deney yapacaksınız. Ondan sonra yani e, ne oldu sonunda işte kendi yaptıkları da nın yanlış oldu. Bunların hepsi sırayla ortaya çıkmış oldu. Yani maddenin varlığını diyor bana öğretebilmeniz için benim o maddeyi görmem, tanımam yani duyularımla algılamam lazım diyor. E şimdi kuantum mekaniğini kurdular. Kant gitti ya o entelektüel Alman eğitim disiplini gitti, yeni tipler çıktı ortaya. Bak ben bunlara karşı değilim Hüseyin. Max Planck'lar, De Broglie'ler, Schrödinger'ler, Sommerfeld'ler çıktı. Hepsi teorik bilgiyle geliyor. Bugün kuantumda siz neyi hayal edebiliyorsunuz? Hiçbir şeyi. O zaman ben algılayamıyorum. O zaman zihnimde bir şey canlanmıyor. Onun için bu teoriler hep çöktü yani. Son şeyde de ben uzatmıyorum. Şimdi hardal aynı zamanda el ayak üşümeniz varsa. Bak siyah hardal. Bu Kant'ın hiç sofrasından eksik olmayan adamcağıza e, şey lakap taktılar işte. <gülüyor> Efendim, hardal karıştırıcısı diye. Hardal huzursuz bacak sendromu Hüseyin. Tıpta tedavisi yok. yok. İşte tedavisi bu. Nasıl uygulayacağız peki? Çok basit. Buyurun. Her gün günlük bir çay kaşığı bir birkaç yudum su ile yutulabilir. Taneleri zaten çok çok küçük. Yani yutmakta da zorluk çekmez. Görünüyor mu şu anda? Görünür. görünür. Bir ne kadar? Günlük bir çay kaşığı. Bir çay kaşığı Her kadar. gün bir çay kaşığı. Yuttuk. Şey, birkaç yudum su ile yutulabilir. Sana sormuştum hatırlıyor musun bir programda yıllar önce bir çay kaşığında kaç tane evet. neydi o sorduğum pirinç tanesi miydi? Yok pirinç değildi galiba hocam ya pirinç miydi? Bir şeyin kaç tane içinde? Var demiştim ben 30-40 falan demiştim. Evet. Siz? Evet çık yukarılara dedim. 200-300 mü öyle bir şey çıkmıştı evet. ben onu Ur, e, Şanlıurfa'da Gaptayem'de yayın yaptığımızda benim en çok şaşırdığım şey oydu hocam. Bu arada bu sohbetimizi de masaya doğru geçerek müsaadenizle evet. devam ettirelim. Bir kasede atı tohumları vardı. Önümüzdeki, o yine TRT Haber'deydi o yayın, canlı yayında. Bir kasenin içinde tohumlar vardı. Bundan dedim, buğday ne kadar ürün alınır dedim. Anladım. 10 Hatırladım. ton demişti hocam. Evet. 10 ton. Şu kadar kase. Tohum ne kadar önemli. Şimdi yalnız... Bak şu kadar ki. Hüseyin yani şunu söyleyeyim. Kim oradaki bir isim verdi bu bilgiyi? Hocam yayındaydık. E, tam hatırlayamayacağım şimdi. Mühendis beraber yaptığımız canlı yayın sırasındaydı. Tamam. Hepsini de hatırlarsınız. E, Tabii. Şimdi normalde e, değerli izleyicilerimiz şaşırmasınlar. Bak tepki alırız. Çünkü 1'e 3 verir buğday. Yani 1 kilo... Toprağa verirsin karşılığında 3, 4, 5, 6 kilo oldu alabildiğin olur. Ama 10 ton orada bir şeyle karıştırılıyor herhalde. Bakarız bu. yayına. Bir ha. bakayım yayına hocam. Ee, yani ben çok şaşırmıştım. Onu söyleyeyim. Ama bir avuç atınca yani bayağı ürün alınmıyor mu hocam? Tabii bu, canım. Bir şöyle saçtığınızda. 10 katı on yiyebilirsiniz kat. bir tanenin. Işte tanenin? Bir taneden. Ha. Böyle yani bir kaseydi. Bu. Kocaman bir kaseydi. Evet. Yalnız ben şunu söylüyorum değerli izleyicilerimize. Lütfen bugün artık evinde arabası olmayan yok. Lütfen araçlarınızı az yıkatın. Ülkede su yok. Yani Harika. ayda bir kere çok bile. Bakın evinizde tuvalete gittiğinizde sifonu çekiyorsunuz. Lütfen sizin yaptığınız idrar 250-300 mililitredir. Ona bastın mı 20 litre su harcıyorsun. Hmm. Yani 300 mililitreye karşı 20 Benim litre su ne büyük bir insan. Çok haklısın. Yapacağınız şey nedir? Alın 1,5 litrelik şey pet şişeyi oraya kapağı kaldır 
rezervuarın içine iki tane at daha az su gitsin. Anlıyor musunuz? İsraf Böyle, etmeyin. E, tabii bol bol e, kullanırım filan yok. Herkes ölçüyü bilecek. Bak Hüseyin yani bunlar çok önemli konular. İnsanlara şaka gibi geliyor bu. Yani e, lütfen ciddiye alın suyunuzu dikkatli kullanın. Benim param var ya istediğim kadar harcarım. Yok. Kullanırım. Yapamazsın. Param varsa bu kadar ton suyu kullanma hakkın olamaz. Yüzme havuzunu doldur o zaman git. Değil mi? E millet susuz ya. O zaman benim param var ben haram yemiyorum ki e, parasını ödüyorum. Hayır. Çok büyük bir kul hakkını da üzerine geçiriyorsun. Her şey... Nin karşılığı para değildi. Değil. Hak ve hukuk dediğimiz şeyler. Hocam var. Efendimizin adı siz dere kenarında abdest alırken bile suyu ziyan etmeyin. etmeyin. Daha e, bunun üstüne bir şey söylemek Eskiden bize düşmez. Eskiden ıbrıklar vardı biliyor musun? Ibrık çok az. Evet. Şöyle içinde yarım litre su bile ya vardır ya yoktur ondan abdest alınırdı. Şimdi açıyor şar şar şar gürül gürül sular. Lütfen... Ölçülü kullanın. Şimdi ata tohumu dediniz. Değerli izleyicilerime bu konuda ben son bir mesajı vereyim. Daha konuşacağız inşallah. Tohum çok önemli. Ata tohumu diyoruz. Ama o tohumu tohum yapan nedir? Ata toprağıdır. Anadolu toprakları çok ama çok kıymetli topraklardır. Maalesef bu konuda Bizlere, gençlerimize çok yanlış bilgi verildi. Anadolu toprağının kıymetini çok iyi bilelim. İnşallah bir gün önümüzdeki programda ben e, toprağın ne olduğunu anlatayım diyeceksiniz. İnanın bana değerli izleyiciler hüngür hüngür ağlarsınız. Bu kadar kıymetli Anadolu toprakları. Gözleriniz doldu hocam. Heh. Hocamın yani, gözleri doldu. Öğretmezseniz... E, tabii yani e, cehalet bir yerde mutluluktur Hüseyin. Ha bilmiyor adam. Cahil ama şimdi öğrendiysen o toprağın kıymetini bileceksin. Ata tohumun var deyip güvenme. Toprağını koru. Koru. Yani tamam. Hocam Son durdurdum. noktayı koyuyorum. Tarımın yapılmış olduğu bir yerde ziraat yapamazsınız. Ama ziraatın yapıldığı yerde tarım yapabilirsiniz. Onun için... Osmanlı İmparatorluğu bir ziraat imparatorluğuydu. O kültürü bizim tekrar almamız, yaşatmamız lazım. Çünkü geleceğimiz Buna bunun bağlı. bu güvenliğe bağlı. Yani gıda güvenliği dediğimiz şey budur. Burada Hızlı bir, bir şekilde da. ziraat. Evet. Önümüzdeki hafta buna Ay, değiniriz. Laf lafı açıyor ee, şimdi. Ben... Çünkü kerevizleri doğradı Yenin Hanım. Neden ha, bunu buyurun. yaptı? Buyurun ne kadar var Hüseyin? Şimdi, Toparlayacağız e, var süremiz. Sohbet ederken ben kerevizi e, her iki tarafta tamam. da hazırladım. Neden? Öncelikle, ne için? E, şimdi hemen <gülüyor> anlatalım. E, bu şekilde öncelikle yaklaşık 250 mililitre suyun içerisine e, yaklaşık 100-150 gram kadar ben şu an az ölçüyle yaptım. Kerevizi kaynattım 6 dakika kadar. Bunu e, romatizma hastaları yine ya, e, hı hı. romatizmaya karşı yardımcı ve destekleyici olarak tüketebilir. Good. E, eğer tane, normalde tane hem suyunu içebilir e, günde bir defa hem de tanelerini de tüketebilir. Eğer kerevizden çok hoşlanmıyorsa tanelerini tüketmeyebilir. Burada bir de ayrıca hazırladım. Bu da 1 litre suya e, yaklaşık 250-300 e, gram kadar kerevizleri doğradım. 10 dakika siz sohbet ederken e, haşladım. Minimum. E, en az. Hı hı. Şimdi bunun içerisine yine siz sohbet ederken ayıklamış olduğum e, ıspanakları ekleyeceğim. Bu da kansızlık ve demir eksikliğine karşı yardımcı ve destekleyici olarak. Evet. E, bunları da ekleyelim içerisine. Bu arada ben bir cümle ilave ediyorum. Bakın. Bazen hekime gidersiniz, ilaç alırsınız, bir türlü o anemiden kurtulamazsınız. Tamam, yani işte üzüm çekirdeği bol, işte ıspanaklı şu bu. Sakın ha ıspanağı tek başına demire karşı içinde demir varmış diye kullanmayın. Tam aksine vücudunuzdan demir atar. 
kerevizle ıspanabi araya getirdiğinizde bakın bu kadar yıldır ben bitkiler üzerine konuşuyorum. En güçlü vücuttaki demir artışını sağlayan, ferritini yükselten, demiri yükselten e, kür budur. Kereviz, ıspanak. Unutmuşum ben bunu ya. Bak yani unutmuşum derken aklımdan çıkmış. Yani aferin size çocuklar. Yani bak getirip e, değerli izleyicilerimizin önüne koyuyorsunuz. Aslanlarınız da ekip de muhteşem. Gut hastalığı bak mesela gutta. Evet, yani e, bugün e, rahmetlik Atatürk işte siroz eğer bu kerevize ağırlık verilseydi o dertten o dertten ölmezdi. E tabi yani e, herkesin ölüm saatini Allah bilir de biz bugün için geriye dönüp bunu söyleyebiliriz. O tarihlerde kim biliyordu kim bilir bilmiyorum. Yani şimdi evet. burada kereviz iki farklı şey için kullandık. Birincisi sadece kereviz, ikincisi kereviz ıspanak. Kereviz evet. ıspanak. E, bu günde bir defa e, ya suyu sadece içilebilir, taneleri de tüketilebilir. Ama burada bir litre kadar hazırlıyoruz. Ispanağı da koyduktan sonra beş dakika kadar demliyoruz. E, sıcakken bir temiz kavanozu süzüp sabah kahvaltısından önce ve sabah kahvaltısından iki saat sonra yine aynı şekilde akşam da akşam yemeğinden önce ve akşam yemeğinden sonra olacak şekilde 15 gün boyunca tüketiyoruz. Evet. Sonrasında 10 gün ara veriyoruz. Sonra tekrar 15 gün bu şekilde e, bitki e, sebze kürümüzü tamamlıyoruz. Bu kansızlık için. Kansızlık için. Tamam. Roma İmparatorluğu kerevizi hiç eksik etmez. Yani onun afrodizyak etkisi var denir. Onu 3'e 4'e katlayacak olan burada ıspanağın yerine maydanozu Aynen. koyacaksınız. Kereviz maydanoz. Kereviz maydanoz hocam. Gerçek bir afrodizyaktır yani. Onu da bu arada söylemiş olayım. Peki. Bugünkü asıl kürümüz, e, hepsi asıl kürümüz ama e, böbrek yetmezliği hocam. Böbrek yetmezliğine ne uygulayabiliriz, ne önerirsiniz? Evet. Yani burada bakın Türkiye'de zannediyorum geçen sene mi? Ee, gene de çek edilebilir, sorgulasın değerli izleyicilerimiz. 22 bin kişi böbrek nakli bekliyor Türkiye'de. Yani neden eskiden bu bu kadar çok yoktu? Ne oluyor da bu böbreğe? E, tükettiğimiz gıdalar karışık. Yani tükettiğimiz artık tohum, doğal tohum değil. Sen farklı şeyler tüketiyorsun. Onun için bu sefer de işte o nimet oluyor bir illet. Yani aynen böyle Hüseyin. Dolayısıyla şimdi burada böbrek yetmezliğinde bakıyorsunuz üre. üre üreyi en hızlı üreten şey ne biliyor musunuz? Fruktoz. Bak anlatamadım onu şasta bazlı şekerde. Orada fruktoz oranı, serbest fruktoz var. O pentamer yapılıdır. Glikoz ise hegzamerdir. Altı köşelidir. E, glikoz e, asimetrik kalıyor. Yani bir türlü tamamlayamıyor molekül yapısını ve karaciğerinizi zorluyor. Ve bol miktarda üre üretiyorsunuz. Bu da e, böbrek için çok kötü bir şey. Ürik asit ve üre yükseltmiş oluyorsunuz. Bu arada onu söyleyeyim. Ne yapacaksınız? Efendim meyve yemeyelim mi? Ya bol meyve ye problem yok. Ben nişasta bazlı şekerden bahsediyorum. Orada fruktoz yüksek. Yani o fruktozu parçalayamıyor. Serbest fruktoz o. Neyse ben onu başka bir Kürümüzü, programda evet. detaylı anlatırım. Çok çok iyi yani olur hocam. Meyve çok şeker, önemli bir konu. E orada hemen çık. Aa, demek ki biz meyve yemeyelim. Fruktoz en çok nerede var? Meyvede, portakalda, limonda, elmada, armutta, şefi. Hayır hiç alakası yok. Ben nişasta bazlı şekerden bahsediyorum. Doğalından İşte değil. oradaki fruktozdan bahsediyorum. Mahveden o. Hemen üreği yükseltir. Siz bir yayında söylemiştiniz ben akşam yiyorum meyvemi demiştiniz Tabii hocam ya, ben hiç hatırlıyorum. Hiç affetmem ki. <gülüyor> Hem de yani kucağıma alıyorum şeyi. Yani Başım. bir tane, iki tane, üç tane meyveyi mutlaka 
her akşam tüketirim yani. Var mı bir herhangi bir sorun bununla çok ilgili? Yok. Yani. Şekeriniz var mı hocam? Yok. Evet. Çok şükür. O zaman çok yanlış şükür. bilgiyle çok doğru şükür. bir şeye varamıyoruz. Doğru bilgiyle doğruya varacağız. Önümüzdeki hafta buna değinelim. Siz şu gıdayı doğru kullanın. Tamam hiçbir mı? Hiçbir şey olmaz. Ha, hiçbir şey olmaz. Kürümüzü tamamlayalım, süremizi evet. iyi değerlendirelim. Bu arada kerevizle ilgili e, unutmadan Tabii. bir şey söylemek Tansiyon. istiyorum. Evet, yüksek tansiyonu olan e, kişilerde Aynen. kereviz tüketimi ölçülü olmalı. Çünkü yük, daha da yükseltebilir. Peki, böbrek yetmez diye tamam. kürümüzü. Çünkü burada sarı ballı baba diye bir e, evet. yeni bir bit, o bitkiyle Müthiş. karşılaşıyoruz. Müthiş evet. sarı ballı baba. Hüseyin, işte bu endüstri mesela tarımda kullanılan... Bak tarımda kullanılan herbizitler var. Bu sarı ballı babayı, kırk kilit bitkisini, testere dişli aslan pençesini bunların alayını düşman kabul ediyor. Hepsini yok, yok ediyor. ediyor. Ha işte tarım ilacı diyorsunuz ya bak herbizit, herb. Yani onun için e, o, o bitkilere bizim ya hepsi doğanın bir dengesi. Adam serayı kuruyor, her tarafını kapatıyor, kuş girmez, böcek girmez. E, neymiş istemiyorum onları. Ya onların da nasibi var. Hep bana, hep bana, hep bana bu iş olmaz. Olmaz. E, tamam, Yelin Hanım buyurun. E, bitki, böbrek yetmez yine yardımcı ve Sarı destekleyici. Sarı ballı baba. Bitkilerimiz, ee, burada siz yine sohbet ederken içerisine ekledim. Ee, bir su bardağı kadar suyun içerisine sarı ballı baba, altın otu ve beraberinde de yoğurt otu bitkilerimizi ekledim. Bunu yaklaşık 6 dakika kadar demliyoruz. Sabah kahvaltısından 2 e, saat sonra tok karnı olacak şekilde e, günde bir defa tüketebilirler. Beraberinde akşam ise yine bir su bardağı kadar suyun içerisine bir tatlı kaşığı kadar biberiye bitkisinden ekledim. Bunu da yine yaklaşık 7-8 dakika kadar demleyip akşam yemeğinden 2 saat sonra tüketiyoruz. Beraberinde de yine her gün e, nar ya da nar suyu ya da nar e, özü, nar özü şöyle yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tüketilebilir. Yüksek tansiyonda birebir nar suyu. Nar suyu mu nar ekşisi mi? Nar ekşisini de Olur kullanabilirsiniz. Mu? Seyrelteceksiniz. Ama nar Veya nar suyu. Nar suyu. Yüksek Ama. tansiyonda. Evet. Tansiyon yükselmişse bir bardak içelim. Evet iç hemen. Tamam. Hemen düşürür. E, şunu değerli seyircilerimize bir şey hatırlatmak istiyoruz hocam. E, maalesef asrın felaketi olan o depremden önce siz bir anons yapmıştınız. Tohum, ata tohumu ile ilgili değerli seyircilerimize bunları göndereceğimizi isteyenlere göndereceğimizi Aa, Mısır, Mısır, evet, evet, anons hepsi. etmiştiniz. Ee, tabii ki çok büyük bir ilgi oldu. Ee, bunu programımızın Instagram ve Twitter adreslerinden değerli seyircilerimiz e, kimlere, kimlere gönderileceğini ve değerli hocamın da Prof. Saracoğlu e, Instagram adresinden görebilirsiniz. Önümüzdeki hafta içerisinde e, bu tohumları sizlere ulaştırmış olacağız. Sözümüzü de tutmuş olacağız. Aradaki gecikme e, depremden ötürüdür. Bu arada tekrar yine hocam bu asrın felaketinde hayatını evet. kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. E, hiçbir e, inşallah yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Amin ya Rabbi. Yelin Hanım çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Buyurun hocam. Veda ne oldu? Bitiriyor mu? Bitiriyoruz hocam. Bak yoğurt otu yepyeni bir özelliği var. Bir değerli izleyicimiz yazmış. Odam, hocam bundan şifa buldum diyor. Yoğurt otu bambaşka bir rahatsızlık için baktım hakikaten doğru. Haftaya söyleyelim mi? Haftaya işte tekrar İnşallah. bir çek ediyorum böyle. Tamam. Yani bazen bir bitki kişiye özel olabilir. Bak sırf ha. senin içindir o. Evet. Ama bunu genele veremezsin. Çünkü senin metabolizmana tam o yani halk tabiriyle cuk oturuyor. Ama bunu o öbürü kullanamıyor, öteki kullanamıyor. Bunun için çok geniş bir apertür açısıyla o bitkinin içindeki sekonder metabolitlere bakıp ondan sonra karar vereceğiz. Peki. Ben tüm değerli izleyicilerimize mutlu bir hafta sonu e, dilerken lütfen suyu dikkatli kullanalım. Allah'ın rahmeti ve bereketi devletimizin ve milletimizin üzerine olsun. 
Amin hocam. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Önümüzdeki hafta görüşene kadar hoşçakalın, sağlıkla kalın.